அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் நாளைக்கு ரொம்ப விசேஷமான ஹனுமன் ஜெயந்தி ஹனுமனோட பிறந்த நாளை தான் நம்ம ஹனுமன் ஜெயந்தியாக கொண்டாடிட்டுருக்கோம் நான் ஏற்கனவே ஹனுமன் ஜெயந்தியோட வரலாறு விரதம் இருக்கிற முறையை பற்றி ஒரு பதிவு பார்த்துருப்போம் நம்ம அந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன பார்க்கலன்னா உங்களுக்காக மேலே ஐயின்ற கரெக்ட் லிங்க் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் ஹனுமன் ஜெயந்தி கொண்டாடுவதற்கான முழு காரணமும் நான் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹனுமன் ஜெயந்தி அன்னைக்கு இந்த காரிய சித்தி கோலத்தை வந்து நம்ம பூஜை அறையில் வந்து வரைஞ்சி ஹனுமன் ஜெயந்தி அதுவுமா வந்து நம்ம ஹனுமன் கிட்டே வேண்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்த காரியமெல்லாம் வெற்றி பெறுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு காரணத்திற்காக தான் இந்த பதிவோ இன்றைக்கி உங்களுக்காக இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு காரிய சித்தி கோலம்னு சொல்லுவாங்க ஹனுமன் ஜெயந்தி அன்னைக்கு இந்த காரிய சித்தி கோலம் வந்து நம்ம வரைஞ்சி ஹனுமனை வந்து வழிபட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்த காரியம் எல்லாம் நிறைவேறும் இப்போ நம்ம புதுசாக வேலை வாய்ப்புகள் ஏதாவது நம்ம தேடிட்டுருக்கோம் இல்லை சுய தொழில் ஆரம்பிக்கிறத பற்றியோ இல்லை திருமண தடைகள் இருந் இருக்கிறவங்க குழந்தை பாக்கியம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்த காரியம் வெற்றி பெறணும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு ஹனுமன் ஜெயந்தி அதுவுமா ஹனுமனை வேண்டி பூஜை அறையில் இந்த கோலம் வரைஞ்சி நம்ம வழிபாடுகள்லாம் செய்கிறது மூலமாக நிச்சயம் அது நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த கோலம் இன்றைக்கி நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஒரு மூணு வளையம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு உள்ளே வந்து ஸ்டார் கோலம் குட்டியாக போட்டுட்டு அதில் ராம் ஸ்ரீராம்னு எழுதுங்க இல்லைன்னா ராம்னு எழுதுனா கூட போதும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பிரிவாக வந்து இந்த வெளியில் இருக்க வளையத்தை வந்து நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் பிரிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இதழ் மாதிரி கோலம் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கோலம் தான் நீங்கள் இந்த கோலத்தை வந்து அரிசி மாவில் பூஜை அறையில் நம்ம இதை வரையணும் அரிசி மா கோலம் போட முடிஞ்சவங்க அரிசி மா வந்து தயார் பண்ணி போடுங்க இல்லை கோலம் மாவுலே போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா அது உங்கள் விருப்பம் சாக் பிசால கோலம் போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம அதை தவிர்த்துக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப நல்லது அரிசி மா கோலம்னும் போது எப்படி நம்ம வீட்டில் வந்து அதை ஊற வச்சு அரைச்சி மெனக்கெட வேலைன்னு சொல்லி யோசிக்காதீங்க நான் அரிசி மா கோலத்தை வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணி நம்ம போடுறதுன்னு சொல்லி அதுக்கும் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு கே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி ஒரு எட்டு இதழ் வரணும் அதுக்காக தான் எட்டாக பிரிச்சுக்கு சொல்கிறோம் எட்டாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் நம்ம அந்த அழகாக நமக்கு போட வந்துடும் நீங்கள் ஒரு சின்னதாகவே பூஜை அறையில் போட்டுக்கலாம் பூஜை அறையில் வந்து இந்த மாதிரி கோலம் போட இடம் இல்லை அப்படின்றவங்க கீழே ஒரு மனப்பலகம் மாதிரி வச்சு அந்த மன பலக மேலே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கோலம் வரையலாம் நம்ம வீட்டில் வந்து ஆஞ்சநேயரோட திருவுருவ படம் இருக்குது அப்படின்னாலோ நீங்கள் வந்து இந்த கோலம் போட்டு அது மேலே வந்து நம்ம அனுமனை வந்து நம்ம நிமர்த்தி கூட நம்ம வழிபாடுகள் செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் மிளகு வடை வந்து ரொம்பவே விசேஷமாக செய்யக்கூடிய ஒன்று வீட்டில் நைவேத்தியமாக நம்ம ஹனுமன் ஜெயந்தி அன்னைக்கு அதையும் பாருங்கள் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி மிளகு வடை ஹனுமன் ஜெயந்தி அன்னைக்கு பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்து நிஜமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து சின்ன பிள்ளைங்க இருக்காங்க ஒரு ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னா ரொம்ப அடம் பண்ணி ரொம்ப சேட்டை பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் தேங்காய் வாங்கி தேங்காய் மூடியை வந்து நம்ம பல்லு பல்லாக கீறினோம் குட்டி 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 குட்டியாக பீஸ் பீஸாக நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அந்த தேங்காய் பல்ல வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு நீங்கள் கோவிலில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க தேங்காய் பல்லால் வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து அர்ச்சனை செய்வாங்க நாளைக்கு ஹனுமன் ஜெயந்தி ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கிறதுனால இப்படி நீங்கள் பல்ல பல்ல தேங்காவில் நம்ம கீறி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த சுட்டித்தனம் வாழ்த்தனம் இந்த வம்பு கோவப்படுறதெல்லாம் வந்து குறையும்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதையும் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நாளைக்கு ஹனுமன் ஜெயந்தி அதுவுமா காலையில் வந்து கோவிலுக்கு போயிட்டு வர முடியறதுக்கான நேரம் இல்லைன்னா கூட சாயந்தர வேலையிலையாவது நீங்கள் போயிட்டு வரலாம் இல்லை ஹனுமன் கோவில் பக்கத்தில் இல்லை அப்படின்னா கூட ஸ்ரீராமர் கோவில் இருந்தால் ஸ்ரீராமருக்கு கூட நம்ம போய் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வரலாம் நாளைக்கு வெண்ணெய் காப்பு சாத்துறது துளசி மாலை போடுறதுலாம் வந்து ரொம்பவே வந்து விசேஷம் நாளைக்கு ஹனுமனுக்கு நீங்கள் ஹனுமன் பக்தராக இருந்தால் நிச்சயமாக நாளைக்கு வர நன்னாலை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஞ்சநேயரை வழிபடும் பொழுது மறக்காமல் ஸ்ரீராமரையும் சீதா பிராட்டி நம்ம வழிபடவும் மறக்கக்கூடாது இந்த பதிவு உங்களுக்கு நிச்சயமாக உபயோகமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி இந்த பதிவில் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் போஸ்ட் பண்